بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بريء بطا سهودري سهودر ماري نمودي يوكي آدية بداو آدم نبي عليه السلام آنه اللو نمودي بداو مدل آدم نبي عليه السلام وره يولا ومشا پرمبر نموك کندتان کڑيو مو அது சரமகரமாய ஒரு தவுத்தியமான என்னால் நெபி சல்லலாகு அலையி வசல்லம் முதல் ஆதன் நெபி அலையி சலாம் வரை உள்ள பரம்பரா நமுக்கு லெப்பியமான கையின்யா ஒன்னாமத்த பாகத்தில் நெபி சல்லலாகு அலையி வசலம் தங்களுடை அஞ்சு பிதாமகன் மாருட பேரும் மக்கையுட சாகசிரியங்களும் மட்டும் ஓரம சந்தரபிகமாயி மட்டுரு காரியம் ஒரும் பிடுத்துகையான நம்முடை இருசா மீடிய என்ன YouTube چானலினு சரியுரு சாங்கேதிக தடசன் நேரிட்டதினால் ஆதியத்தே چானல் ஒழிவாக்குகையும் அதே பேரில் தன்னே மட்டுரு چானல் ஆரம்பிக்குகையும் செய்துட்டுண்டு அப்போ கைன்ய வீடியோ கண்டா ஆ அவர்க்கு எல்லாம் புதிய சானலின்டை இருசா மீடிய என்ன பேரில் தன்னை உள்ள புதிய சானலின்டை லிங்குகளு வீடியோ லெபிக்கியும் ஒன்று கூடி ஆ வீடியோ வலக்கு காணகையும் சப்ஸ்கரைபு செய்யும் செய்யனம் என்ன ஓரம் அப்படுத்துகையான் உகமானைப்பட ஆதன்னபி அலையிசலாமில் நின்னு நம்மல குட்டமட்ட ரீதில் ஒரு வெக்திய போலும் ஒழிவாக்காதே பரையகா சாத்தியமான பரத்தியகிற்று ஆதன்னபி அலையிசலாம் முதல் இப்பராகின் நபி அலையிசலாம் வரே இஸ்மாயில் நபி அலையிசலாம் வரே பரையகா சாத்தியமான அதுகொண்டு பமானைப்பட்ட ஆதன்னபி அலையிசலாம் முதல் இப்பராகின் Sparshikan of the Shikan, the Parja Padan of the Shikan. Other Nebi Ali Salam Averude Magan, Alangil, other Nebi Ali Salam in the Sandana, Parambaril Pata, Bohmana Pata, Idris Nebi Ali Salam Idris Nebi Ali Salam in the Maganane, Lamk Lamk Yena Verude Maganane, Bohmana Pata, Nuhu Ali Salam. Bahumana pada Nuhun Nabi Ali Sallam, Adan Nabi Ali Sallam minde ombadamat te pautran ayi, Adan Nabi Ali Sallam wafat ayi, nuuti ibati aru arshan gayi nyaan. Bahumana pada Nuhun Nabi Ali Sallam jenis cedu. Nabi Maril dhirga galam jiwicha, mahaan ana deham, tolai reti anbud arsham adeham, jenengal kedil, prabodhan ana datagiyum, arum adehetili. Vishusi kan kuota kade, walare koranya algal matra mana deh tilu vishusi cutulu. Adeh ham Allahu inor de wewala di barai gayum. Allahu tuufan, waliyu eri wella pokam nalgi, aja nadi e shikshik in cedit cendu. Ii tuufan sesam adenne bhumane pata nyuhne bi alai salam, tolai reti anbud warsan tuufan mumbaji bicu. Tuufan adawa wella pokam, wella pokatun sesam mahaan abargalu. Munuti ambat warsham jiwicu anum, adalnya arubat warsham anum, betiasta abe prayengalan. Aden nabi alaihi salam inde, bukmana pada nyoh nabi alaihi salam inde, kabar studi ini nadi jor dan ille kirkilan, abede, tonuti ambat adi nigelam mula kabarum tottadat palleyum und. Bukmana pada nyoh nabi alaihi salam ini, ham sam yasaf. Yenni makhluk undai iru. Awar udah sandaan berambaril petta varya ana. Ii logat tulah mudovan manusia mario. Kapal ini ramai kian Allahu parayi gayum. Kapal ini ek visusi cah mudovan algalay. A kapal ini kaitya mandi orma perut gayum. Adu bolat tenye oro inagalay, oro jodi jiwi galay. Kapal Allahu subhanahu taala nuhune bino da kapal ini ek kaitya na visha putu. Wella pokam undai. Ellyas thaleum wella tenadi ilai. 
കപ്പൽ ഇങ്ങനെ നീങ്ങി നീങ്ങി അവസാനം ജൂതി പർവ്വതം ആ ജൂതി പർവ്വതം എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു പർവ്വതത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കപ്പൽ ലാൻഡ് ചെയ്തു അവിടെ വെള്ളം തായാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ജൂതി പർവ്വതത്തിന് മുകളിൽ കപ്പൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുകയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദ നൂഹുനബിയുടെ മക്കളായ ഹാമ് സാമ് യാസഫ് ഇവരും അതുപോലെ അവരുടെ മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ വ്യത്യസ്ത നാടുകളിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ ഈ അറേബ്യൻ കൺട്രീസിലേക്ക് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലേക്ക് വന്ന മകനാണ് അദൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിൻ്റെ മകനാണ് സാം എന്ന് പറയുന്നത് അദൻ നൂഹ് നബി അലി ഇസ്ലാമിൻ്റെ മകനാണ് സാമ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സാമിൻ്റെ സന്താന പരമ്പരയിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം ജനിക്കുന്നത് സാമിൻ്റെ മകനായ അല്ലെങ്കിൽ സാമിൻ്റെ സന്താന പരമ്പരയിൽ ജനിച്ച താറ എന്ന് പേരുള്ള ആളുടെ മകനായാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം ജനിക്കുന്നത് താറഹ് എന്നല്ല ആസർ എന്നും അഭിപ്രായം ഉണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം ജനിക്കുന്നത് ബി സി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടിനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിനും ഇടയിൽ ബാബിലോണിയിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമിനെ ഖുർആൻ അറുപത്തി ഒമ്പത് തവണ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം നമുക്കറിയാം ബാബിലോണിയൽ ജനിക്കുകയും വ്യത്യസ്ത നാടുകളിലൂടെ പലായനം ചെയ്യുകയും അവസാനം അദ്ദേഹം കഴവയുടെ അടുത്ത് എത്തിയ കഥയുമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് വിഗ്രഹാരാധനയെ കർശനമായി എതിർത്തിട്ടുള്ള ആളായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തിലേക്കൊന്നും നമ്മൾ നീങ്ങുന്നില്ല നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് റസൂർ അള്ളഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലാം തങ്ങളിലേക്ക് എത്തേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വിശാലമായ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ചരിത്രത്തിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല ഇബ്രാഹിം നബി വിഗ്രഹാരാധനയെ എതിർക്കുകയും വിഗ്രഹങ്ങളെ തച്ചുടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് നുമ്രൂദ് എന്ന് പറയുന്ന അഹങ്കാരിയായ രാജാവ് ഇബ്രാഹിം നബിയെ തീയിലിട്ട കഥയൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടതാണ് ഏതായിരുന്നാലും ആ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഈ അംബിയാക്കൾ ഒരുപാട് നബിമാരുടെ പിതാവായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത് ഒരുപാട് നബിമാരുടെ പിതാവായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഗണിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഖലീലുല്ലാഹി എന്ന ഇരട്ടപ്പേര് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബഹുമാൻ നബി ഡിമിറ ഇബ്രാഹിം നബി വളരെ മഹത്വമുള്ള പ്രവാചകന്മാരുടെ കണ്ണികളിൽ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മഹത്വമുള്ള പ്രവാചകനാണ് ആ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ഇരുന്നൂറാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അദ്ദേഹം വഫാത്തായിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കബർ ഫാലസ്തീനിലെ ഖലീൽ സിറ്റിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കബർ ഉള്ളത് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മകൻ മകനാണ് ഇസ്മായിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഹാജറ ബീവി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ മകനായിട്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ജനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ സന്താന പരമ്പരയിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാം തങ്ങൾ ജനിച്ചത് ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ സന്താന പരമ്പരയിൽ ജനിച്ച അദിനാൻ എന്നവരുടെ ഒരു പരമ്പരയുണ്ട് ആ പരമ്പരയിലാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം തങ്ങൾ ജനിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ അദിനാൻ എന്നവരുടെയും ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെയും ഇടയിൽ എത്ര തലമുറ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ആളുകളുണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ സംശയങ്ങളും ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങളും ഉണ്ട് നാൽപ്പതോളം ആളുകളുണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ആ വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നില്ല എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ സന്താന പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട അദിനാൻ എന്നവരുടെ പിൻതലമുറയായി പിൻതലമുറയിൽ ജനിച്ച പേരക്കുട്ടികളിൽ ജനിച്ച ആളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഈ അദിനാൻ എന്നവർ മുതൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ ത വരെയുള്ള ഇരുപത്തി ഒന്ന് പിതാമഹന്മാരെ നമ്മൾക്ക് ഭൂരിപക്ഷ ഐക്യകണ്ഠേന ഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാരും ഐക്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചരിത്രം നമുക്കറിയാം രേഖകളുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ മുതൽ ഇസ്മായിൽ നബിയുടെ സന്താന പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട അദിനാൻ എന്നവർ വരെയുള്ള ഇരുപത്തിയൊന്ന് ആളുകളുടെ പേരുകൾ ഐക്യകണ്ഠേനെ ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായ ചരി ഭൂരിപക്ഷ ചരിത്രകാരന്മാരും ആ കാര്യത്തിൽ ഐ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ പേരുകൾ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം അത് നമുക്ക് അദിനാൻ എന്നവർ മുതൽ പരിശോധിക്കാം ഇസ്മായിൽ നബിയുടെ സന്താന പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട അദിനാൻ അതുപോലെ അദിനാൻ്റെ പിന്നെ താവയ്യായി മഅദ് നിസാറ് മുള്ളറ് ഇല്യാസ് മുതിരിക്ക ഹുസൈമ കിനാന നെളറ് മാലിക്ക് വാലിബ്
നമ്മൾ ഇവിടെ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരിൽ എല്ലാ ആളുകളിലേക്കും നമ്മൾ നമ്മൾ കടക്കുന്നില്ല അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല അഞ്ച് പിതാമഹന്മാരെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഫിഹ്റ് എന്ന ഒരു പിതാമഹനെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഈ ഫിഹ്റിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളാണ് കുറൈഷികൾ മുഴുവനും എന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും ഈ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളുടെ മേലിൽ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട പിതാമഹന്മാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തത് കിലാബ് കിലാബിൻ്റെ മകൻ കുസയ്യാണ് ഒന്നാമത്തത് കിലാബിൻ്റെ മകൻ കുസയ്യ കുസയ്യബിന് കിലാബ് എന്ന് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് കുസയ്യൻ്റെ മക്കളിൽ മൂത്തവനാണ് മൂത്തവൻ അബ്ദു ദാറ് ആയിരുന്നു വാർദ്ധക്യ സമയം വാർദ്ധക്യ അസുഖം കാരണം കുസയ്യ കാബയുടെ ചുമതലകൾ മുഴുവനും അബ്ദു ദാറിനെ ഏൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ അബ്ദു ദാറ് മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്തതികളും കാബയുടെ ചുമതലകളും ഒക്കെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയി കാബക്ക് എന്തൊക്കെ ചുമതലകളുണ്ട് കാബയുടെ പദവികൾ എന്തെല്ലാമാണ് അത് എത്ര എണ്ണമാണ് അതൊക്കെ അല്പം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതും കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും എന്നാൽ ഈ കുസയ്യൻ്റെ ഈ അബ്ദു ദാറ് കൂടാതെ കുസയ്യന് അബ്ദു മനാഫു എന്ന് ഒരു പറയുന്ന ഒരു മകനുണ്ടായിരുന്നു ഈ അബ്ദു മനാഫിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളായ ഹാഷിമ് അബ്ദു ഷംസ് മുത്തലിബ് നൗഫല് തുടങ്ങിയ മക്കൾക്കുമായിരുന്നു ഈ അബ്ദു ദാറിനേക്കാൾ സമൂഹത്തിൽ വലിയ സ്ഥാനവും ബഹുമാനവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അബ്ദു ദാറിൻ്റെ മക്കളും അബ്ദു മനാഫിൻ്റെ മക്കളും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ടാവുകയാണ് കാബയുടെ സംരക്ഷണ ചുമതലയും പദവികളെയും ചൊല്ലിയാണ് അവർ തർക്കമുണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ ഈ അബ്ദു ദാറിൻ്റെ മക്കൾ അബ്ദു ദാറിൻ്റെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്തു അവർ കാബയുടെ തർക്കങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ ഹിൽഫുൽ അഫ്ലഹ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു സഖ്യത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു ഈ അബ്ദു ദാറിൻ്റെ മക്കൾ എല്ലാവരും കൂടി ഹിൽഫുൽ അഫ്ലഹ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഖ്യത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു അബ്ദു മനാഫിൻ്റെ മക്കളൊക്കെ കൂടി ഹിൽഫുൽ മുത്തയ്യബീൻ എന്ന ഒരു സഖ്യത്തിലും ഏർപ്പെട്ടു വലിയൊരു സംഘർഷം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള അത് ഭാഗ്യവശാൽ അത് അവസാനിക്കുകയും എല്ലാവരും രമ്യതയിലെത്തുകയും പരസ്പരം നന്നാവുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാബയിലെ പദവികളൊക്കെ വിഭജിച്ചു കാബയിലെ പദവികളായ റിഫാദയും സിഖാദയും സിഖായയും റിഫാദയും സിഖായയും അബ്ദു മനാഫിൻ്റെ മക്കൾക്കും ഹിജാബയും നദുവയും ലിവാവും അബ്ദു മനാഫിൻ്റെ അബ്ദു ദാറിൻ്റെ മക്കൾക്കും നൽകി അങ്ങനെ ഇരു കൂട്ടരും തൃപ്തരായി പോന്നു അങ്ങനെ കുസയ്യ് കുസയ്യൻ്റെ മകൻ അബ്ദു മനാഫ് അബ്ദു മനാഫിൻ്റെ മകൻ ഹാഷിം അങ്ങനെ ഏകദേശം ക്രിസ്തു വർഷം നാനൂറ്റി അറുപത്തി നാലിൽ ജീവിച്ചവരാണ് ഹാഷിം എന്നവർ അബ്ദു മനാഫിൻ്റെ മകനാണ് ഹാഷിം അബ്ദു മനാഫിൻ്റെ മക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നേതാവും അതുപോലെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ മുൻകൈയെടുത്ത് ചെയ്യുന്നവരുമായിരുന്നു ഹാഷിം എന്നവർ കാബയിൽ സിഖായയും റിഫാദയും അദ്ദേഹമാണ് നടത്തിയിരുന്നത് കാബയിലേക്ക് തീർത്ഥാടനത്തിന് വരുന്നവർക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം നൽകിയിരുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് അതൊരു പുണ്യകർമ്മമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു യമൻ ഷാം റോം എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപാരത്തിനായി അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്തു പലരും വ്യാപാരത്തിനായി മക്കയിലേക്ക് വന്നു അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത നാടുകളുമായുള്ള വ്യാപാര ബന്ധം മക്കയെ എല്ലാം കൊണ്ടും ഉയർച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഒരു വ്യാപാര കേന്ദ്രവുമായി അതോടൊപ്പം ഒരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രവുമായി നമ്മുടെ മക്കയും പരിസരവും മാറി മക്കയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തുള്ള അറേബ്യയിലെ ആ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു കേന്ദ്ര സ്ഥലമായി എന്തു മാറി മക്ക മാറി ഒരിക്കൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാഷിം എന്നവര് ഷാമിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വരവേ മടങ്ങി വരികയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഹസ്രജ് ഗോത്രക്കാരനായ അംബ്രിനെ കണ്ടുമുട്ടി അങ്ങനെ അംബ്രിൻ്റെ മകൾ സൽമയെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാഷിം എന്നവർ വിവാഹാലോചന നടത്തി മക്കയിലെ പ്രമാണിയായ ഹാഷിമിന് മകളെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ അംബ്രിന് രണ്ടാമതൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നില്ല അല്പകാലം മക്കയിൽ താമസിച്ച സൽമ തിരിച്ച് യസിരിബിലേക്ക് യാത്രയായി യസിരിബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മദീനയുടെ പഴയകാല പേരാണ് യസിരിബ് എന്ന് പറയുന്നത് യസിരിബിലേക്ക് യാത്രയായി സൽമ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ സൽമ പ്രസവിക്കുകയും ഒരു ആൺകുട്ടി ജനിക്കുകയും ഹാഷിമിന് ഒരു ആൺകുട്ടി ജനിക്കുകയും ഹാഷിം എന്നവർക്ക് ഒരു ആൺകുട്ടി ജനിക്കുകയും അതിന് ഷെയ്ബ എന്ന പേരും നൽകി 
ഷെയ്ബ എന്ന പേര് നൽകി അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഹാഷിമ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ഹാഷിമ എന്നവർ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും യാത്ര ചെയ്യും അങ്ങനെ യാത്രക്കിടയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഗാസ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാഷിം എന്നവർ മരണപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഹാഷിം എന്നവരുടെ ശേഷം ഭരണം ഏറ്റെടുത്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരനായിരിക്കുന്ന മുത്തലിബ് ആയിരുന്നു നല്ല ഭരണമായിരുന്നു അദ്ദേഹം നടത്തിയിരുന്നത് നല്ല ഔദാര്യശീലനും സ്നേഹമുള്ള ആളുമായിരുന്നു ജനങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് അൽഫൈല് എന്ന് ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു അൽഫൈല് എന്ന് ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു ഒരിക്കൽ ഈ ഹാഷിം എന്ന ഖുസൈ ഖുസൈൻ്റെ മകൻ അബ്ദുൽ മനാഫ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ഹാഷിം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബാണ് അപ്പോൾ ഹാഷിം ഒരിക്കലും മുത്തലിബ് ഹാഷിം എന്നവരുടെ സഹോദരനായ മുത്തലിബ് ഭരണമേറ്റെടുത്ത ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരിക്കൽ മുത്തലിബ് ചിന്തിച്ചു യസിരിവിലുള്ള തൻ്റെ സഹോദരന പുത്രനെ കുറിച്ച് തൻ്റെ സഹോദരൻ ഹാഷിമിന് യസിരിവിൽ ഒരു പുത്രനുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയും അവനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി മുത്തലിബ് യസിരിബിലേക്ക് അഥവാ മദീനയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയും അവിടെ എത്തി സഹോദര ഭാര്യ സൽമയോട് സംസാരിച്ചു പുത്രൻ ഷെയ്ബയെ മക്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ മക്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോരാൻ വേണ്ടി മുത്തലിബ് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇരുവരും ഷെയ്ബയും ഏഴ് വയസ്സുകാരനായ ഷെയ്ബയും മുത്തലിബ് എന്നവരും മക്കയിലേക്ക് യാത്രയായി ഒരൊറ്റക്കപ്പുറത്തായിരുന്നു അവർ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഷെയ്ബ മുത്തലിബ് എന്നവരുടെ പിന്നിലായിരുന്നു ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുത്തലിബിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് അടിമയാണ് എന്ന് മക്കാർ മനസ്സിലാക്കി അവർ സ്നേഹത്തോടെ മുത്തലിബിൻ്റെ അടിമ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്ന് ഷെയ്ബയെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി മുത്തലിബിൻ്റെ അടിമ എന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ മുത്തലിബ് എന്നവർ പറഞ്ഞു ഇത് എൻ്റെ സഹോദരൻ ഹാഷിമിൻ്റെ പുത്രനാണ് ഇവൻ്റെ പേര് ഷെയ്ബയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും ജനങ്ങളുടെ നാവിൽ നിന്ന് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് മുത്തലിബിൻ്റെ അടിമ എന്ന പേര് മാഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ഇതാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ വെല്ലിയാപ്പയായ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് ഹാഷിം എന്നവരുടെ മകനാണ് യഥാർത്ഥ പേര് ഷെയ്ബ എന്നാണ് ജനങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്ന് വിളിച്ചു അത് പിന്നീട് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിലായി അങ്ങനെ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്ന പേര് സ്ഥിരപ്പെട്ടു പോയി അബ്ദുൽ മുത്തലിബിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നീണ്ടു നിവർന്ന നടത്തവും ബലമുള്ള ശരീരപ്രകൃതിയും ഗൗരവം സ്ഫുരിക്കുന്ന എന്നാൽ സുന്ദരമായ മുഖശ്രീയുമുള്ള ആളായിരുന്നു അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്നവർ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളുടെ ഒരു നൂറ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു കാണണം ഏതായിരുന്നാലും അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് പിതാമഹന്മാരെ പോലെ തന്നെ കയബയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും തീർത്ഥാടനത്തിന് വരുന്നവരെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനും വെള്ളം കൊടുക്കാനും ഒക്കെ നല്ല താല്പര്യമുള്ള ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല മനുഷ്യരോടെന്ന പോലെ ഇതര ജീവികളോടും അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ താല്പര്യമായിരുന്നു അദ്ദേഹം മലമുകളിലും മലമുകളിലൊക്കെ മൃഗങ്ങൾക്കും ജീവികൾക്കുമൊക്കെ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ഒക്കെ എത്തിച്ചു നൽകുമായിരുന്നു ഈ രൂപത്തിൽ നല്ല ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹിയും അതുപോലെ ജീവജാലങ്ങളെ പരിഗണിക്കുകയും അവരോട് കാരുണ്യം ചെയ്യ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്നവര് മാത്രവുമല്ല ജാഹ്ലീയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് തമ്മാടിത്തരങ്ങൾ ഉള്ളതായി നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ആ തമ്മാടിത്തരങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിന്ന ആളായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ മുത്ത അതിനോടൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഭരണം അദ്ദേഹം ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെൺകുട്ടികളെ വധിക്കുക വ്യഭിചാരം അതുപോലെ തന്നെ നഗ്നരായിക്കൊണ്ട് കയബ തവാഫ് ചെയ്യുക ഇതിനെയൊക്കെ അദ്ദേഹം എതിർത്തിരുന്നു അങ്ങനെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ മോശപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനും അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന് പ്രത്യേകം താല്പര്യവും കഴിവും ഉണ്ടായിരുന്നു ജനങ്ങൾക്കിടയിലൊക്കെ വലിയ സ്വീകാര്യനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ചെറിയൊരു പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നു അത് സംസമിൻ്റെ കാര്യത്തിലായിരുന്നു വെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായിരുന്നു അവിടെ വെള്ളമില്ലാത്തത് കാരണം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ഹാരിസിനെയും കൂട്ടി കുറച്ചപ്പുറത്ത് പോയി വെള്ളം എടുത്തായിരുന്നു കയബയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് മുലാലിബിന് അമ്രിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ സംസം മണ്ണിട്ട് മൂടിയ ഒരു കഥ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ജുർഹും ഗോത്രത്തിൻ്റെ ആ സമയത്ത് മുലാലിബിന് അമ്ര് ശത്രുക്കളെ ഭയന്ന് സംസമിൻ്റെ അടുത്തൊരു കുഴി ഉണ്ടാക്കി കയബയിലേക്ക് ലഭിച്ച നേർച്ച സാധനങ്ങളും ആ
ഒലിച്ചു വന്ന ആ ഒരു പുണ്യജലത്തിൻ്റെ സ്രോതസ് കണ്ടെത്തണമെന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പല തവണകളിലായി അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന് സ്വപ്ന ദർശനമുണ്ടായി അങ്ങനെ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് അങ്ങനെ ആ സ്ഥലം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും നായില ഇസാഫ് എന്നീ രണ്ട് വിഗ്രഹങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തുകയും സ്വന്തം മകൻ ഹാരിസിനെയും കൂട്ടി അവിടെ കുഴിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ജനങ്ങളൊക്കെ എതിർക്കാൻ തുടങ്ങി ജനങ്ങളൊക്കെ എതിർത്തെങ്കിലും കൂടി അദ്ദേഹം ആ എതിർപ്പ് വകവെക്കാതെ കുഴിക്കുകയും അവസാനം സംസമിൻ്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്തി കുഴിക്കുന്നതിനിടയിൽ പണ്ട് മുലാലബിന് അമ്പ്ര കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന സ്വർണങ്ങളും നേർച്ച സാധനങ്ങളും അതിന് മൂല്യമായ പല കാര്യങ്ങളും അതിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചു അതൊക്കെ കായബക്ക് കായബയുടെ പുനരുദ്ധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം നീക്കിവെച്ചു ഏതായിരുന്നാലും സംസം അദ്ദേഹം വീണ്ടെടുത്തു വലിയ സന്തോഷമായി പിന്നെ വെള്ളത്തിനൊരു പ്രശ്നവുമില്ല സംസമിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതാണല്ലോ വെള്ളത്തിനൊരു പ്രശ്നവുമില്ല എല്ലാവർക്കും ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ സന്തോഷമായി എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്ന് വലിയ മറ്റൊരു വിഷമം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നിലധികം വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കുട്ടി മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഹാരിസ് എന്നായിരുന്നു ആ കുട്ടിയുടെ പേര് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ശപഥം ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ നേർച്ചയാക്കി എനിക്ക് പത്ത് ആൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ അവർ വളർന്ന് അവർ വളർന്ന് വലുതായാൽ ഞാൻ അവരെ അവരെ എന്തു ചെയ്യും കായബയുടെ സമീപം കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ അവർക്ക് അതിൽ ഒരാളെ ഞാൻ ബലി അർപ്പിക്കും എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് ഒരു വേള പ്രതിജ്ഞയാക്കി പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ എന്തു ചെയ്തു ഒരു വേള അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് പത്ത് ഒൻപത് ആൺമക്കൾ കൂടി ജനിച്ചു അങ്ങനെ ഹാരിസ് അടക്കം പത്താളായി ഒൻപത് ആൺമക്കൾ ജനിച്ചു അങ്ങനെ ഹാരിസ് അടക്കം പത്ത് മക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സ്വന്തം പ്രതിജ്ഞ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി നേർച്ച നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു ഏത് മകനെയാണ് ബലി നൽകുക ഏത് മകനെയാണ് അറുക്കുക അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ മക്കളോടും വലിയ താല്പര്യമാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം എല്ലാ മക്കളുടെ പേരും ഒരു നറുക്കിലെഴുതി നറുക്കിടാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു അദ്ദേഹം കായബയുടെ സമീപത്തേക്ക് ഈ നറുക്കുകളൊക്കെ എഴുതി കായബയുടെ സമീപത്ത് പത്ത് മക്കളെ പേര് എഴുതിയ നറുക്കുമായി അദ്ദേഹം കായബയുടെ സമീപത്തേക്ക് എത്തി കായബയുടെ സമീപത്ത് നിന്ന് അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി നറുക്കുകളിട്ടു നറുക്കിൽ നിന്ന് ഒന്ന് വലിച്ചെടുത്തു സുബാനല്ല അതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇളയ മകനായ അബ്ദുള്ളയുടെ പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് അങ്ങനെ അബ്ദുള്ള എന്നവരെ നറുക്ക് വീണതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അറുക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ബലി നൽകാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുകയാണ് എന്നാൽ പല ആളുകളും അതിനെ എതിർക്കുകയും ചെയ്തു ഈ അബ്ദുള്ള എന്നവരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആരംഭ പൂവായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇൻഷാ അല്ല അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഈ ബലി നൽകുന്നതിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ റസൂറുള്ളാൻ്റെ ബാപ്പയായ അബ്ദുൽ അബ്ദുള്ള എന്നവരെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ കായബ തകർക്കാൻ വേണ്ടി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു അബ്രഹത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ആനപ്പടയുമായി വന്നിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടാവുക ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ വീഡിയോയും എല്ലാവരും കാണുകയും ഒന്നിൻ്റെ തുടർച്ചയായിരിക്കും മറ്റൊന്ന് അത് കാണുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഈ ഒരു പരമ്പര പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാ ചെയ്യണം എന്നുകൂടി നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വാഹൃദാൻ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബുല്ലാലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള